Pero básicamente lo que describen es un mundo en el que la gente no viaja tanto ahora. Aviones en particular, el ferrocarril ha regresado con más fuerza el fin del motor de combustión interna. Y lo que me parece particularmente interesante es que describen la forma en que vamos avanzando en el movimiento de los vehículos eléctricos está replicando el modelo gasolinero esas son estaciones de carga pero visionarios a distancia describen el futuro las carreteras soportan el peso de los autos Me gustaría dar la bienvenida al programa a Stefan Schwartz. ¿Cómo estás, Stefan? Estoy bastante bien. Muchas gracias por asistir al programa. Admiro tu labor, las investigaciones a lo largo de los años, tus libros escritos, y nunca he recibido a alguien que hable específicamente de visión remota. Eres el experto en la materia. Has logrado mucho con ello. En los términos de tu vida. ¿Puedes decirme, primera pregunta, qué te interesó? en este tipo de investigación y este tipo de trabajo? Desperté a los 24 años, está bien. A través de una serie de sincronicidades, yo estaba, yo había estado trabajando para National Geographic y me reclutaron. Salí, me fui a Nueva York como guionista, estaba trabajando para empresa de allá. Trabajaba en un filme. Mediante una serie de sucesos extraños conocí el material de Edgar Case. Y yo decidí, cuando me llevaron ahí por primera vez, simplemente escogí al azar del estante uno de esos pequeños cuadernos verdes para leer. Fue una lectura de 1936 para una mujer que afirmaba ser de la comunidad Asena en Kerber Qumron y una maestra de astrología. Alex, puedo decirte que puede darte piel de gallina, porque lo último que hice fue en la materia de geografía. Antes de entrar al servicio, investigaba los manuscritos del Mar Muerto y estaba bastante informado sobre los manuscritos del Mar Muerto y sabía que en 1936, primero que nada, nadie estaba al tanto de que en Qumran no existía una comunidad de Senia. En segundo lugar, nadie sabía que mujeres eran parte de ello. Y en tercer lugar, nadie tenía conocimiento de su interés en la astrología. Entonces yo, bueno, ay, vale, vale, como que leí esto y pensé para mí mismo. ¿De dónde sacó este tipo la información? ¿Cómo podría saberlo? Once años antes, un niño de una tribu beduina estaba lanzando una piedra en una cueva y escuchó algo hacer clonk, bajó y encontró lo que hoy conocemos como los rollos del mar muerto. Y las excavaciones que se hicieron después revelaron que las mujeres formaban parte de la comunidad y los propios pergaminos están obsesionados con la astrología. Entonces, ¿cómo pudo saber eso once años antes que cualquier otra persona en el mundo? ¿De dónde obtuvo esa información? Y eso me llevó realmente a empezar lo que de algún modo se ha convertido en mi vida, el estudio de la conciencia. Y tomé la decisión de estudiar las lecturas y me propuse leer cada una de ellas, desde la primera hasta la última. Hasta donde tengo conocimiento, soy la única persona que ha realizado esto, a excepción de Gladys Davis, la mujer que se encargó de transcribirlas y que además fungió como archivista. En 1965 ocurrió eso y después en 1968. Casey no paraba de decir, otras personas podrían hacer esto. Yo pensé, veamos si es cierto. Construí un entramado en mi jardín trasero. En Virginia Beach hice una cuadrícula con cuerdas en el suelo y enterraba frascos Mason con cosas dentro, 
o botes de película de 35 milímetros con cosas adentro. Realizaba una mimeografía, de eso hablamos, algo muy antiguo, de esa cuadrícula, y la enviaba a personas de todo el mundo diciéndoles en una de estas cuadrículas. Empecé con doce. Eventualmente se convirtieron en ciento cuarenta y cuatro cuadrículas. En una de estas cuadrículas he enterrado algo. ¿Puedes encontrarlo? Y si logras localizarlo, podrías marcarlo en la hoja de papel carbón que te envié. Y después podrías describirme qué es lo que está enterrado ahí. Primero la ubicación, luego la descripción. Y descubrí que la gente podía hacerlo. ¿Qué es exactamente la visión remota? La visión remota accede a conciencia no local para obtener información. Información de origen local. Estoy familiarizado con el trabajo de Casey. Además, para todos los que escuchan, ¿pueden explicar brevemente quién fue Edgar Case? Edgar Casey fue un hombre de Kentucky, nació después de la guerra civil en Kentucky. Él era de una familia de fundamentalistas evangélicos. Nunca pasó del octavo grado. Se capacitó para ser fotógrafo. Y después perdió su voz. Asistió a una especie de reunión, no conferencia, con un hipnotista y se ofreció de manera voluntaria para ser el sujeto de estudio. Comenzó a decirle al hipnotista lo que tenía que hacer para recuperar su voz. Y así lo hizo. Y así es como comenzó. Final siglo XIX. Murió en 1946, creo. 45, 46. Él entregó alrededor de 15.000 lecturas. Entraba en un estado de trance. Y entonces él dijo que contactó a su yo superior lo que la religión llamaría el alma, lo que yo llamaría el yo eterno. Este es el aspecto de la conciencia que no está en el espacio-tiempo físico. Parte del problema es la idea de la continuidad de la conciencia, es decir, existías antes de encarnar, poseías un ser eterno que ya existía y que manifestó una personalidad que luego se encarnó y poseías vida. Y luego, tras tu muerte física, esa personalidad, arquitectura de información, se convirtió en parte del yo eterno, arquitectura de información, y salta. Y luego, después de un tiempo, pues, por razones que te son propias, elegiste manifestar otra personalidad y encarnado físicamente. Por tanto, en la investigación de experiencias cercanas a la muerte, más de 13 millones de personas en EU han tenido una. Los mediums que dicen canalizar a los fallecidos. Investigación sobre visión remota y reencarnación. Esa investigación se enfoca en el aspecto no local de la conciencia. ¿Puedes explicar exactamente qué es el aspecto no local de la conciencia? Bueno, no puedo decirte qué es la conciencia, ni nadie puede. Pero lo que sí puedo decirte es que, según la investigación, y necesito enfatizar contigo, Alex, que soy un hombre de datos, no me interesan las especulaciones. No soy filósofo, no soy teórico, no especulo. Lo que me importa son los datos objetivamente verificables, datos concretos. Soy experimentalista. Y si observas los datos experimentales en esa amplia gama de campos, lo que descubres es que hay evidencia de que existe un aspecto de la conciencia que no tiene base fisiológica. Es claramente irrefutable. 
me refiero al materialismo que surgió como resultado del concilio de Trento en el siglo XVI, que separó la conciencia de la ciencia haciendo del materialismo el paradigma dominante. La idea es que la conciencia radica solo en tu cerebro, carne muerta, sin conciencia. Eso simplemente no es cierto. Quiero decir, basándonos en las pruebas no es cierto. Y que en cambio, de lo que estamos hablando, es de que hay un aspecto de la conciencia que no tiene base fisiológica. Es decir, no está ligado a tu cerebro. Tu cerebro ayuda a que datos de la conciencia no local se hagan conscientes en el espacio-tiempo, pero esa conciencia no existe solo porque tiene cerebro. Y así empecé esta investigación en la red. Originalmente la llamé visión a distancia porque a quienes reclutaba podían hacerlo. Estaban dispersas mundialmente. Son personas, yo sabía. La palabra visión remota, que por cierto es un término terrible, fue acuñado por uno de los visores remotos, Ingo Swan. Es, como digo, un término terrible porque no tiene nada que ver con ver y la lejanía no es la cuestión. ¿Puedes explicarme el proceso exacto? Es decir, si envías algo a investigación, como si me mandas esto, ¿entro en meditación o solo hago una suposición? ¿Cuál es el proceso? Me alegra que hayas mencionado la meditación, puesto que la clave de todo el asunto es la habilidad de lograr y sostener una conciencia enfocada e intencionada. La gente ha practicado la visión remota. Quiero decir lo que hoy llamaríamos visión remota durante miles de años. El registro más antiguo que tenemos de visión remota y se realizó esencialmente igual que como lo haríamos hoy está en el capítulo 46 de Heródoto. Él fue el fundador de la historia, registrando la historia, las historias del mundo de Heródoto e involucra Creso, el rey de los Sabemos cómo riquezas. Creso, porque acuñó moneda, fue la primera persona en acuñar moneda y él pensó que sería atacado por el persas en lo que ahora es Irán. Y, y eran grandes y él era relativamente pequeño. Lidia era un reino más pequeño y por eso estaba muy preocupado. ¿Qué debería hacer? Y nombró a un grupo de amigos para consultar a los siete oráculos del mundo griego, quienes eran individuos dotados con la habilidad de efectuar visión remota. Y el único conocido es el oráculo de Delfos que existía. Eran jóvenes niñas, pitonisas las llamaban, que se sentaban en una especie de trípode sobre una grieta en la tierra y emanaban hidrocarburos que provocaban estados alterados de conciencia. De todos modos, les digo a estos equipos que envió a las siete pitonisas, esperen hasta el centésimo día. Y en el centésimo día, y no antes, entren al oráculo y pregunten al oráculo, ¿qué está haciendo Creso, hijo de Aliates? lo que hoy llamaríamos una visión remota a distancia. Um, y así, el único que conocemos es el oráculo de Delfos, porque era el acertado. Y cuando él, cuando el equipo en Delfos, que estaba bastante lejos, entró al templo sosteniendo una pitón consigo. Antes de que siquiera hicieran la pregunta, ella dijo, bueno, puedo contar los granos del tiempo, es decir, los 100 días, y veo el gran mar, es decir, tuvieron que venir en barco para llegar. Veo una gran urna de bronce con su tapa grande a juego, y solo una tortuga, y cabello siendo cortado y arrojado en la olla de agua hirviendo. Eso no tenía sentido para él, absolutamente ninguno pero anotaron todo exactamente como se les había indicado y regresaron con Creso. 
y lo que evidentemente ellos no sabían fue que Creso al centésimo día pensó ¿Qué puedo hacer que nadie pensaría que un rey estaría haciendo? Porque si decían, bueno, está sentado en su trono emitiendo decretos, pues quiero decir, eso es un rey, claro. Hizo que trajeran un trípode al patio de su palacio y que encendieran un fuego y que trajeran una gran urna de bronce, la colgaron del trípode con una tapa de bronce y cortó una tortuga y un pelo y los arrojó al pote con agua. Y así cuando el equipo de Delfos regresó y la embajada y le contó lo que había dicho el oráculo de Delfos. Se inclinó profundamente y mostró su respeto, ya que eso era precisamente lo correcto. Y eso documentado por Heródoto, quien como digo, es considerado el padre de la historia registrada, y lo escribió en el capítulo 46. Eso es precisamente una visión remota. Claro, no lo llamaban así. Yo lo denominaría como percepción no local. Permíteme preguntar, ¿la visión remota está relacionada con los registros akáshicos o con conectarse a ellos? Lo que Casey llamaba registros akáshicos, yo lo llamaría arquitectura de información no local. Las dos grandes preguntas para las cuales no tengo respuesta, no puedo dártela ni nadie más puede hacerlo. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la información? Ahora mismo hay muchas personas que te dirán, ¿qué información contiene el espacio-tiempo? Pero sabemos, por ejemplo, por estudios de reencarnación, que las personas traen recuerdos de otras vidas. Entonces, ¿dónde está esa información? Los mediums pueden proporcionarla. Información sobre la ubicación o descripción de las cosas que nadie en el mundo sabe cuándo sucede y después van al sitio, lo comprueban y efectivamente ahí está. ¿Dónde está la información? O en caso del trabajo realizado. O lo que hago que es, comencé en arqueología porque era completamente a ciegas. Todos coincidían en que no sabían la respuesta. Así que si lograba que un vidente a distancia describiera la ubicación, justo como la cuadrícula, y luego describiera lo que iba a encontrar. La pregunta era, ¿de dónde sacaron esa información? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se almacena? Sí, bueno, almacenado quizás no. Ese es un término físico, claro, pero en fin, lo que sabemos es que hay este aspecto de la conciencia que es independiente de la fisiología. Sabemos que puedes acceder a ello. Sabemos que esto viene de nuevo de la investigación, lo sabemos. Como todas las habilidades humanas, es un tipo de... Curva de Gauss, es decir, hay pocas personas que son realmente dotadas en eso, como Edgar Cayce o Stefano Sovietsky o gente así. Hay pocas personas que realmente tienen un don para ello, igual que hay pocas personas con un gran talento para tocar el violín o para la física. Hay quienes simplemente no parecen poder entenderlo. La mayoría se sitúa en un punto intermedio. Unos 11% de la población es realmente buena en ello. En todo caso, lo que descubrimos, de nuevo por investigación, los meditadores rinden mejor rutinariamente que los no meditadores. Y por eso enseñan meditación en dojos de artes marciales, lamaserías tibetanas y templos hindúes. En todo el mundo. Si observas todas las religiones del mundo, notarás que todas tienen alguna técnica para desarrollar la meditación. Y la razón por la que hacen esto es que ser capaz de entrar en meditación te permite enfocar tu conciencia, de modo que estímulo neurofisiológico que domina la mayor parte de tu pensamiento hace calor, hace frío, hay luz, hay oscuridad, huele mal, huele bien, lo que sea. La mayor parte de nuestro pensamiento está ligado a impresiones sensoriales, 
Oh, vi a esta mujer y era una mujer hermosa. Todo ese tipo de cosas. Lo que realmente deseas es que eso se relegue a un segundo plano para así poder escuchar lo que en la religión se denomina la voz tranquila y suave. Pero yo lo llamaría el aspecto no local de la conciencia. Te abres a la conciencia no local y puedes conseguir cualquier información que quieras. Eso es parte de lo que asusta a la gente, que no hay secretos. Sí, efectivamente mencionaste algo relacionado con la arqueología, lo cual me pareció sumamente interesante. Realizaste un trabajo asombroso en arqueología. ¿Podrías explicarme más sobre qué tipo de trabajo desempeñaste en el arco? Mi interés en la arqueología surgió porque vengo de un trasfondo profundamente arraigado en la antropología. Y en la época en que comencé, que fue a finales de los 60, uno de los grandes dilemas en la arqueología era dónde buscar. Porque la mayoría de hallazgos arqueológicos se realizaban. Sucedían casualmente. Un agricultor araba su campo y halló una tumba, o constructores excavando un túnel descubrieron un templo o similar. Gran parte de esto se hizo por serendipia. Y el gran tema del que hablaban en ese entonces en arqueología era ¿Cómo sabemos dónde buscar mejor? Pues pensé en eso, es muy atractivo y como te dije, había estado haciendo este experimento de cuadrícula en mi jardín trasero con éxito. Y pensé, bueno, está bien, quizás pueda usar visión a distancia, visión remota, percepción no local, como sea, sirve para localizar sitios arqueológicos, tal como la cuadrícula. Les pediría que lo localicen en un mapa, me hagan un pequeño dibujo en él y luego me den una descripción de lo que encontraré ahí. Y luego haremos el trabajo de campo y antes de realizar el trabajo de campo he diseñado el protocolo para que se realice una encuesta electrónica de la misma área que los observadores remotos eligieron para ver si un dispositivo electrónico de detección como un sonar de barrido lateral, procesión de protones, magnetómetro, radar de penetración de suelo, lo que sea, si podrías hallar este sitio de forma electrónica, y en todos casos no podrías. Entonces lo segundo es que, una vez realizada la encuesta electrónica, procedemos al trabajo de campo. Y no es una técnica de búsqueda, simplemente vamos directo al lugar que marcan. Y si está bajo el agua, salgo en un bote pequeño o uno grande. Les doy una boya y les digo, cuando estemos sobre el sitio, suelten la boya. O si es en tierra, les digo, aquí tienen una estaca de madera. Al llegar al lugar, claven la estaca en el suelo. Pueden visitar mi sitio web stephaniswards.com y ver un par de películas. Hago filmes sobre estas cosas. ¿Ves a alguien localizando un edificio en Ciudad Sepultada de un área de 200 kilómetros cuadrados situada en medio del desierto? ¡Vaya! Describir de objetos con precisión hasta 5 avos de pulgada. Eso es impresionante. Al hacer visión remota, te sientas en calma, en estado meditativo, con una intención clara de lo que buscas. ¿Y esa información cómo se descarga en tu mente? Correcto. Básicamente es como efectuar una búsqueda en Google. Es como buscar en Google, pero en un Internet mucho más vasto donde buscas. Sí, pertenece a Google. Es el grupo no local, o sea, la nube, por así decirlo. Pues es, de nuevo, no sé qué es la información y claramente existe fuera del espacio-tiempo. Así que no sé cómo describirlo con exactitud, pero lo que la investigación experimental aclara es que todo lo que ocurrió alguna vez es parte de la gran base de datos de información no local de Google. ¿Qué es lo que es? Eh, los hindúes ya hablaban hace 6.000 años del registro akáshico. Eso es a lo que llaman registro akáshico, exactamente. Y después, de alguna manera, Edgar Cayce lo retomó la comprensión popular al realizar su trabajo. Es absolutamente fascinante. Puedes entrenar a cualquiera para hacer esto, ¿verdad? Sí, he evaluado a 23.000 personas. 
20. Y la mayoría de las personas pueden hacerlo en varios niveles. Como dije, algunas personas son mucho mejores que otras. Por ejemplo, George McMullen, un tipo con educación de secundaria que era gerente de refacciones en una agencia Chrysler allá en Nanaimo, Canadá, en Columbia Británica, quien demostró una y otra vez. Quiero decir, encontramos el palacio de Cleopatra, el de Marco Antonio y el faro de los faraones, maravilla del mundo antiguo. Descubrimos barcos sepultados, incluso una carabela de Colón de su cuarto viaje, es decir, descubrimiento tras descubrimiento. Y todo esto realizado por alguien con solo Education Secundaria, en un pueblo pequeño en Isla Vancouver. ¿Quién podía hacer esto? Él podía localizar cosas en un mapa. O Hela Hammond, una mujer reconocida internacionalmente como fotógrafa de bellas artes, que originalmente fue traída por Russell Tark, otro investigador, para hacer un control, porque él no creía que ella fuera buena en eso y ella tampoco se consideraba buena y resultó ser fantástica. ¿Y qué tenía que decir el establecimiento arqueológico sobre este trabajo? Pues en un determinado caso, esto es, en el Proyecto Alejandría, escribí un libro al respecto, el Proyecto Alejandría, puedes conseguirlo en Amazon. Quería sumergirme en el puerto oriental de Alejandría, Alejandría es la segunda ciudad más grande de Egipto. Está justo en el Mediterráneo, literal. Los videntes a distancia me informaron que el Palacio de Cleopatra, el de Marco Antonio, el Faro de los Faraones y la Columna de Pompeyo, construcciones famosas pero de ubicación desconocida, yacían sumergidos bajo el agua porque... Placa tectónica se había desplazado y hundido. La antigua ciudad de Alejandría se extendía aproximadamente unos nueve metros más mar adentro de lo que lo hace en la actualidad. Y claro, nadie sabía nada de esto en aquel entonces. Y yo quería hacer esta inmersión, así que fui al gobierno de Egipto, en la persona del gobernador de Egipto, Mohamed Hilmi, y el jefe de arqueología, División y gobierno en el Cairo para pedir permiso para realizar esta inmersión y nadie la había hecho. Y los arqueólogos de la universidad en Alejandría teníamos un gran departamento de arqueología. Simplemente pensaron que todo era, dijeron, eso es absurdo, no puedes hacer eso, nadie puede hacer eso, eso es pura basura. Quiero decir, fueron un poco más educados que eso, pero de hecho no podemos hallar a Fowler, sí. En fin, el gobernador Hilney me dijo, no quieren que lo hagas. Y yo dije, bueno, ¿qué se necesita para que digas que sí? Y preguntó a los arqueólogos, ¿qué necesitarían para decir que sí? Ellos contestaron, deberías probar que realmente puedes hacerlo. Dije, está bien. Dijeron, ¿Qué haremos? Pregunté. ¿Qué quieren que haga? Respondieron. Encuentra un edificio enterrado que elijamos en una ciudad bajo el desierto a 40 kilómetros de Alejandría. Dije, me está bien. Y así partimos. Una mañana temprano llevé tanto a George como a Gela. No había mapas, así que no pude hacer la parte del mapa. No había un mapa a la escala adecuada para poder hacerlo. Así que lo sacamos uno por uno. Uno se quedaba atrás y uno se subió al coche conmigo. Manejamos directo al desierto, puedes verlo. Como digo, puedes observar todo. Te lo digo, está todo en la película, en mi sitio web. Y este arqueólogo le dice a Jorge, quiero que localices un edificio enterrado en la ciudad enterrada de María, y quiero que encuentres un edificio que tenga azulejos o mosaicos, y quiero que me digas exactamente dónde está y qué voy a encontrar, porque él iba a hacer la excavación, no yo. Entonces, ¿no lo han encontrado? ¿No lo han hecho? ¿No han encontrado esto? ¿No saben dónde está? No, no saben dónde se encuentra. Saben que existe, posiblemente en esta enorme área. Sí, en esta zona enterrado, bajo las dunas de arena. 
caminamos alrededor de un par de horas y finalmente Jorge dice, ok, sé a dónde quiero ir. Se arrodilla en la arena, dice al arqueólogo, quiero ir aquí. Él asiente, está bien. Y el hombre simplemente responde, de acuerdo. Nos montamos en el coche y conducimos. Jorge indica, ve a la izquierda, ahora a la derecha. El arqueólogo y sus estudiantes de posgrado en otro vehículo ríen a escondidas. Y llegamos a este lugar que Jorge dice, bien, detente aquí. Y él se baja. Y ellos descienden, nos persiguen y cada acción está siendo registrada. Y Jorge camina un poco y dice, está bien, estoy pasando sobre un muro. Ese es el edificio que buscamos. Y dije, ¿camina sobre un muro? Y él dijo, sí, hay un muro y detrás tres cuartos. Y está a unos metro, metro y medio de profundidad. Eso fue todo. Era como de un metro a metro y veinte. Eso fue todo. Bajo tierra. Exacto. Entonces no es como difícil de lograr. No, 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 no. Y él dice, este es un edificio cristiano. Fue construido por cristianos y se le podía oír reír y carcajearse allí afuera. Y entonces él dijo, y hay estos pequeños azulejos, son blancos, rojos y negros, y son lisos de un lado, pulidos de un lado, y tienen una especie de yeso blanco del otro lado. Y hace un pequeño dibujo de... Entonces me aproximé al arqueólogo y él pronunció, Vas a pasar una gran vergüenza. Pregunté por qué y él dijo, pues hicimos un estudio electrónico de esta área exacta. Fue publicado, es parte del registro académico publicado, realizado por la Universidad de Guelph y usaron radar de penetración terrestre y no hay nada en el lugar que elegiste. Y aunque hubiera algo definitivamente no podría ser cristiano, tendría que ser romano, y no me creo ni una sola palabra. Entonces trajimos a ella y ahora ella se marcha. Mismo lugar, misma cosa. Ella dice, ah, sí, hay tres habitaciones. Y luego en la habitación del medio hay una especie de columna de arcilla que se construyó mucho después y tiene que ver con el calor. No comprendo completamente, sin embargo. Es una columna de arcilla en la sala. Ella se va y vuelve George. Le digo, George, toma estas cuatro estacas. ¿Puedes señalar las esquinas de la sala? Y le pido que lo piense. Marca la esquina, no la habitación del edificio. Por supuesto, las esquinas importan mucho al excavar hacia abajo. Y sin piso, si no logras las paredes, nunca sabrás que hubo un edificio. Así que debes acertar en las esquinas. Entonces dice, está bien, y pone estacas. Y entonces le digo al arqueólogo, un tipo llamado Fauci Facarani, de acuerdo, incorporen su equipo y excaven. Y él dijo, pues no van a encontrar nada, o sea, todo esto es una pérdida de tiempo. Empezamos a cavar y a unos 90 centímetros hallamos la parte superior de las paredes. Son Jorge fuera de, creo que eran 1700 kilómetros cuadrados, ha localizado un edificio hasta... 79 metros fuera. Continuamos excavando. Al llegar a la sala del medio, encontramos la gran columna de arcilla que él había descrito. Resultó ser una especie de horno beduino que se construyó después de que la ciudad fuera abandonada. Los beduinos se habían mudado y lo habían construido para hornear pan. Encendían un fuego alrededor de la arcilla, se calentaba mucho y luego pegaban. Para hacer pan y el calor de la columna cosía el pan perfectamente. Era justo como ella describió. ¿Entonces qué dijeron? Pues no, sigue adelante y descendemos un poco más. Hallamos azulejos rojos, blancos y negros. Y avanzamos un poco más y encontramos lo cristiano. Marcas de consagración en la base, por tanto es una obra cristiana, no es obra romana o de origen egipcio. Era Los azulejos eran tal como se describieron. Las habitaciones estaban justo donde se dijo que estarían. Todo funcionó bien. 
Después volví con el gobernador Hilmey y pregunté, ¿qué sigue? Él contestó, ¿tienes permiso para bucear? Así hallamos el palacio de Cleopatra, el de Marco Antonio y la columna de Pompeyo. ¿El faro de los faraones? Y supongo que en este preciso instante la comunidad arqueológica, asumo, empezó a considerarte con mayor seriedad. Oh, estaban muy contentos por los descubrimientos. De cierta manera, lo más relevante fue hallar el antiguo muro de contención marítimo justo donde los televidentes remotos lo ubicaron. Esto mostró que la estructura teórica de la distribución de la ciudad era incorrecta, ya que la ciudad se extendía treinta pies más hacia el mar de lo que se pensaba antes. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está la Atlántida, señor? ¿Dónde está la Atlántida? Bueno, creo que es una de las zonas donde Edgar Cayce estuvo. Ah, qué interesante, realmente. Hay dos partes de las lecturas de Edgar Cayce que creo que son incorrectas. Ajá. Una es lo de la Atlántida y la otra es lo del egipcio rata, esas cosas. Y la razón es que sabemos por la investigación experimental que la intención y las creencias del que pregunta influyen enormemente en el espectador remoto. Y así las personas que le hacían preguntas sobre la Atlántida eran todos fanáticos de la Atlántida. Así pues, describe la civilización que, según teorías, existió hace 10.500 años y habría construido las pirámides. Eso no es cierto. Conocemos a los constructores de las pirámides, incluso al arquitecto principal. Sabemos dónde ya se ha enterrado. No existe pruebas de una civilización avanzada que pudiera volar, por ejemplo, como él describe, hace 10.500 años. Entendido. Y la razón, como dije, es que la gente que hacía las preguntas eran fanáticos e influían, como tú lo haces. Entonces... Las intenciones y actitudes de los investigadores afectan la habilidad del vidente remoto para obtener información, porque en lo no local es como el gran Google del cielo. Información inexacta es parte de eso que se cree firmemente, es parte de la arquitectura de la información. Está bien. Está bien. Justo es justo. Ahora, otra cosa de la que has hablado en otras entrevistas es poder ver a distancia el futuro. Las décadas de los años 40 y 50 y ahora también la de los 60 del siglo XXI, ¿puedes hablar un poco sobre esto? ¿Cuál es ese proceso? Porque hemos hablado de encontrar cosas basándonos en la información actual o de encontrar algo aquí localmente ahora, pero no hemos hablado del futuro. Visualización remota del futuro. ¿Cómo se visualiza a distancia? Y vamos a ir década por década. ¿Qué has descubierto sobre la década de los años 2040? Ja, 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 ja. Eso requeriría mucho más que una entrevista. Te daré un resumen para digerir. Un resumen bastante general. Sí, te lo agradezco. Claro, entonces, trabajo en el gobierno. Ajá. Soy el asistente especial del jefe de operaciones navales para investigación y análisis. También trabajo con el Consejo de Seguridad Nacional. Pertenezco al Instituto Tecnológico de Massachusetts, grupo de discusión del secretario de Defensa en Tecnología Innovadora Futura. En el grupo de discusión del Smithsonian sobre Tecnología Futura, soy parte del ámbito geopolítico. Esto ocurrió en 1976, al dejar el gobierno. Y en ese entonces, la mayoría de la gente en ese ámbito pensaba que íbamos a tener una guerra nuclear, ya fuera por accidente o a propósito. De hecho, si un coronel soviético no se hubiera negado a presionar el botón, 
habríamos tenido una tercera guerra mundial. Entonces, de cualquier modo, tenía una hija recién nacida. Tenía ya unos cuantos años y me preocupaba mucho pensar en cómo sería su vida si hubiera guerra nuclear. Pensé, bueno, está bien, veré si la gente puede ver a distancia el futuro. Sabíamos que podían hacer misiones precognitivas a distancia de unos días o incluso semanas en el futuro, pero ¿se podría ir más allá en el tiempo y obtener información exitosa? Esperamos poder ver. Al realizar grandes proyectos, no solo describas un objetivo. Voy a mostrarte un objetivo. ¿Lo describirías? Ese es el tipo de protocolo estándar de laboratorio, y he hecho miles de esos. Pero esto es algo mucho más grande. Estás viendo cosas mucho más grandes que describir. Estación de radar en fotografía. Empecé sin saber hacer investigación. Que si te sumerges demasiado en el futuro, no entenderás lo que están diciendo. Por ejemplo, te daré un caso. Julio Verne, quien escribió 20.000 leguas de viaje submarino. Escribió otro que resultó ser un libro de enorme éxito durante los años 50 del siglo XIX. Escribió otro libro. Se trataba de París en la década de los 60 y dentro de él lo dice. Las corporaciones dominan la economía en París. Mujeres trabajan en corporaciones inaudito. La gente conduce con motores de combustión interna y la correspondencia empresarial se envía por máquinas de fax. La ciudad de París se distingue por una enorme torre de metal que en ese instante no existe. Y entonces él manda esto a su editor y el editor le contesta diciendo ¡Joya! Soy tu amigo y editor. Y lo más prudente que puedo decirte es que guardes esto y no lo comentes, pues te hará ver como alguien desquiciado. Nadie creería semejantes afirmaciones. Nada de eso sucederá. ¿Cómo puedes siquiera imaginar que las mujeres se integrarán en las corporaciones? O realmente no tengo ni la más mínima idea de qué es una máquina de fax. Pero en fin, todo esto es una tontería. Guárdalo y olvídalo. Y eso es exactamente lo que él hace. Y al final... Supongo que sí. Puede que no recuerde la fecha. Publicado en el 91, creo que fue en el 85. Un heredero de Jules Burns hereda una granja, eso fue lo suyo, y asciende hacia esta propiedad que ha heredado. Después ingresa en un granero y debajo de este descubre algo insólito. Y pregunta al granjero, ¿qué hay en la caja? Y el tipo dice que no tiene ni idea. No puedes abrirla. Yo no pude abrirla. Mi padre no pudo abrirla. Así que no tengo ni idea de qué hay en la caja fuerte. Entonces llama a un cerrajero. Y la abre. Y dentro de la caja fuerte está la correspondencia que acabo de describir. Y el manuscrito del libro. Por supuesto, todo lo que describió Julio Verne era correcto. Él visualizó el futuro a distancia. Bastante avanzado. Sí. Y su pensamiento era tan adelantado que nadie podía entender de qué estaba hablando. Así que, cuando comencé con esto, pensé que no debía aventurarme demasiado lejos en el futuro, ya que, si lo hacía, no comprendería de lo que están hablando. ¿Verdad? Así que pensé, bien, iré al año 2050. En 1988 empecé. Un experimento que ya supera los 20 años. Me metí cuatro mil personas dispersas por todo el mundo. Varios países distintos, 
visualización remota misma fecha en el año 2050. Entonces sí que hoy es el 9 de noviembre. Entonces, si estuviéramos haciendo esto, te diría a ti, Alex, quiero que avances en el tiempo al 9 de noviembre del año 2050 o finalmente al 2060. ¿Y estás encarnado? Bueno, si no lo estás, míralo a través de los ojos de alguien más y descríbeme qué ves, cómo vive la gente, cómo es la medicina, pero la gran pregunta con la que empecé porque me preocupaba la guerra, ¿ha ocurrido una guerra nuclear? Y ellos dijeron que no. Y yo afirmé que el mundo debería ser más seguro, pero ellos replicaron que no es mucho más peligroso. Y dije, ¿en serio? ¿Por qué? No me lo podía imaginar. Dijeron que por el terrorismo. Ahora, en el año 1978, cuando inicié en esto, el único acto de terrorismo que recibía atención era el conflicto entre protestantes y católicos en Irlanda. Eso fue antes de Irán. Sí, antes de que todo eso sucediera. Sí, pues... Simplemente no sabía qué pensar. Entonces les dije, pues ¿cómo es la Unión Soviética ahora? Y ellos dijeron, pues ya no existe. Yo dije, ¿cómo puede ser que no exista? Ellos afirmaron que no existe. Y acudí junto con amigos míos que pertenecen al mundo de la geopolítica y les dije, tengo esta información que indica que para el 2050 la Unión Soviética no existe. Fui con ellos y pregunté, ¿se les ocurre alguna razón por la que la Unión Soviética no existiría? Quiero decir, piénsenlo, estábamos en ese entonces. La estructura geopolítica entera eran las dos grandes superpotencias, bla, 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 bla. Y entonces me dijeron, eso es pura tontería, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo va a desaparecer la Unión Soviética? Los extraterrestres vendrán, la harán pedazos y se la llevarán. Eso es tontería. Pero claro, en Navidad de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. Y les dije, bueno, está bien, hablemos sobre el cuidado de la salud. Y me preguntaron, ¿cómo es? Y describieron un tipo de atención médica muy distinto. Y dije, ¿la gente está más sana? Ellos respondieron, Sí, pero enfrentaremos varias pandemias. Eh, y yo dije, ¿en serio? Y ellos dijeron, sí. La primera será una enfermedad de la sangre que pasará de primates a humanos en África y va a matar a millones de personas. Y fui con un amigo mío, esto fue en el 78, 79, y fui con un amigo mío que era el subdirector de los Institutos Nacionales de Salud y le dije, ¿Tienes alguna idea sobre una enfermedad de la sangre que pasa de primates a humanos en África y que podría matar a millones de personas? Y él me dijo, Estefan, lo que sea que estés fumando, déjalo. No estaba tan adelantado con respecto a él. No estaba tan adelantado. En 1981 aparece el VIH-Sida. 35 millones mueren. Sigue el SARS, gripe, H5N1 y ahora covid y vamos a contar con más. Porque los virus y las bacterias mutan como resultado del cambio climático para adaptarse a nuevas circunstancias. Pero de todos modos, eso fue lo que me dijeron en ese momento. Nadie me creyó. La otra cosa que empezaron a decir, mi laboratorio en ese entonces estaba en Los Ángeles estaba realizando una sesión con una persona por primera vez y comenté que efectivamente tenían la intención de avanzar en el tiempo hasta el día 25. ¿Dónde estás? En Los Ángeles, respondí. Ah, bien, ¿cómo es? Oh, es muy diferente, dijeron. Dije, ¿por qué? Dijeron, bueno, para empezar, gran parte de Santa Mónica y Venice está bajo el agua. Y Hermosa Beach, Manhattan Beach, todo sumergido bajo el agua. Y yo fui con un amigo que era uno de los climatólogos destacados. Climatólogos destacados en el gobierno y le pregunté, 
puede darme alguna razón por la cual el agua se desbordaría. ¿Prefieres Playa Los Ángeles, Hermosa o Manhattan? Y dijo, no, no hay razón alguna, es simplemente absurdo. Claro, las proyecciones del cambio climático muestran que eso está ocurriendo ahora. En Florida hice que personas visualizaran el año 2050 a distancia y concluyeron que gran parte de Florida había desaparecido. ¿Qué dije? Respondieron, oh, desde Fort Myers para abajo todo desapareció. Y yo pensé, ¿en serio? Y yo fui a amigo que tenía un conocido en el gobierno de Florida y preguntó, ¿sabes algún motivo por qué? Entendido. Y dijeron, vamos, escucho un tema. Sí, hay un tema aquí presente. Sí, exactamente. El cambio climático, todo lo relacionado con él. Jamás había oído sobre el cambio climático hasta 1991, cuando leí un artículo en American Scientist sobre perforaciones en hielo que sugería que había habido cambio climático y que el cambio climático empezaba a suceder. Y ahora, claro. Todo el mundo lo menciona casi a diario. Pero en aquel entonces, 1977, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, nadie sabía. No, yo no sabía qué pensar al respecto. El otro aspecto era que me han dicho realmente muchas cosas. Dije, pues, ¿cómo es la sociedad ahora? Y dijeron, pues está siendo impulsada por estos programas electrónicos. Y se pregunté, ¿programas electrónicos cómo funcionan antes de que Internet realmente despegara? Se me olvidó. Netscape comenzó en el 90. Sí, a principios de los 90. De cualquier manera, fue en el año 1978, ¿sabes? Cuando adquirí mi primera computadora personal, el ordenador Apple II contaba con una memoria de 64 kilobits. Y esta gente habla de que, ah, no, puedes hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y así es como se comunica la gente. Y claro, eso no tenía ningún sentido, pero ahora sí... ¿Tiene pleno sentido mundial? Entonces eso es lo que dicen. Eso será en el 2050. Eso fue en el 2050, sí. Los 60 del 2000. Así que los 60 del 2000, que son los datos que ahora estoy analizando. El gran asunto de los años 60 del siglo XXI, que realmente me llama la atención, es que entre el año 2040 y el año 2045 va a haber un helmet sísmico. Un cambio catastrófico en la sociedad humana. Y aún no estoy seguro del por qué. Creo que es en realidad una confluencia de eventos. El cambio climático. El cese del uso del motor de combustión interna. El cambio. Como consecuencia del cambio climático se prevén grandes migraciones dentro de Estados Unidos. Alejándose de las costas por exceso de agua del suroeste porque no hay suficiente agua y la temperatura es demasiado alta y fuera de los estados centrales debido a catastróficos eventos climáticos como tornados, se van a producir tres grandes migraciones que transformarán de manera radical la sociedad. La sociedad, los años 60 del 2000, hablen de esto en el 2040, evento del 2045. Como digo, no creo que sea un evento único. Pienso que es una confluencia de cosas, pero de cualquier manera se describen como si estuvieran al otro lado de eso. Entonces, para el 2060, eh, sea lo que sea que ocurra, la gente ha comenzado a adaptarse a ello. Describen su lugar de vida de una manera muy distinta, mucho más minimalista. Me recuerda más a Escandinavia, tal vez, o Holanda, los Países Bajos. Hablas de Estados Unidos. Estados Unidos, sí. 
Quise saber si Estados Unidos todavía existe, porque no estaba seguro de que existiría. Y dijeron, pues aún existe en su forma. Pero el verdadero poder se ha trasladado a los estados y grupos de estados. ¿Y puedes ver qué sucede? Puedes ver el movimiento secesionista que está creciendo entre la derecha y también ves crecimiento. Cambio conciencia en estados demócratas que están hartos de la necedad de estados rojos y su negativa a enfrentar el cambio climático. Así que creo que Washington, Oregón, California van a organizarse en grupo. Claro, Texas no es así. Si revisas los datos de investigación verás, esto realmente suena bastante partidista y político. No es así como se debe pensar. Son solo datos. Si observas la gestión en todo Estados Unidos, lo que ves es que la gestión republicana siempre es inferior a la gestión demócrata. Si lo que mides es el bienestar social, lo que me importa a mí, porque según mi comprensión ahora de toda esta investigación que he estado haciendo, hace como 20 años empecé mirando si podemos hacer esto en un laboratorio con una persona o un grupo de personas, ¿cómo se desarrolla socialmente? Escribí las ocho leyes del cambio tras 20 años de investigación. ¿Cómo se logra efectivamente una transformación social que esté enfocada en el bienestar? Y la década de los 2060 describe un mundo que sea muy diferente. En gran medida creo porque en la actualidad Estados Unidos es realmente un país que tiene una sola prioridad social y es el beneficio. Todo movido por las ganancias no el bienestar. Y eso es todo. Puedes ver que en esos estados donde el bienestar sí importa, les va mejor que en los estados donde eso no sucede. Los estados rojos por cada dólar que aportan al tesoro en impuestos, retiran más de un dólar. Los estados azules por cada dólar que aportan, retiran menos de un dólar. Creo que los estados azules se van a cansar de financiar el fracaso de los estados rojos. Van a haber estas grandes migraciones que cambiarán radicalmente la salud porque al tratar con el tipo de migraciones internas, hablé en una conferencia médica y les dije a estos doctores que me preguntaban sobre esto, les dije que si vivieran en un pueblo de digamos cincuenta mil personas y de repente llegaron cinco mil personas, tanto inmigrantes como migrantes internos, a su pequeño pueblo. ¿Les darías alojamiento? ¿Dónde irían al baño? ¿Qué tipo de atención médica? ¿El 11% o lo que sea son diabéticos? ¿Tendrían la insulina para atenderlos? Y dijeron que no, no estaríamos preparados para nada de eso. Pero eso es... Lo que describen son estas migraciones, estos cambios, mudándose de ciudades a comunidades menores. Este gran acontecimiento que tiene lugar entre los años 2040 y 2045 cambia de manera fundamental a la sociedad. El mundo, no solo en Estados Unidos. Estados, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, pero especialmente en Estados Unidos. ¿Hay una superpotencia en 26? No de la forma en que tradicionalmente lo hemos considerado. Mundo bipolar. China se ha vuelto una fuerza mucho mayor. Menos Estados Unidos. ¿Hay alguna manera? ¿Habrá guerras de aquí a entonces? Tiene que haberlas. Muchas. Bueno, hay guerras localizadas como la guerra en Ucrania pero no guerras mundiales. No tengo descripciones sobre guerras mundiales. Permíteme preguntarte, ya que actualmente hay un cambio significativo en la conciencia mundial. Cada vez más personas están despertando y conectándose espiritualmente, practicando meditación y yoga y buscando una conexión más profunda con la fuente universal. 
esta evolución espiritual es más evidente que nunca. ¿Cómo se reflejará esta transformación en la conciencia humana hacia los años 2050 o 2060? Bueno, la gente lo está haciendo. Es una cuestión de prioridades y valores. Personas de 2050 y 2060 describen sus vivencias, en especial las de 2060. Los años 50 del 2000, creo. Y estoy retrocediendo. Apenas estoy empezando a ver esto. Creo que los años 50 del 2000 todavía, más o menos, en estado de shock por lo sucedido entre 2040 y 2045, y diez años después, en los 60 del siglo XXI, sí, están describiendo un mundo en el que hablan de esto como si fuera pasado. Entonces yo... Pero básicamente lo que describen es un mundo en el que la gente no viaja tanto ahora. Los aviones han vuelto con más fuerza, igual que los trenes. El fin del motor de combustión interna. Y lo que me parece particularmente interesante es que describen la forma en que progresamos en el avance de vehículos eléctricos. Avance vehicular eléctrico está recreando el modelo de gasolineras. Esas son estaciones de carga, pero observadores a distancia describen el futuro. Que las carreteras cargan los autos. Y de hecho hay investigaciones en curso en Cornell que las carreteras recarguen vehículos revolucionando las baterías. Y creo que eso es precisamente lo que va a ocurrir. Eso es lo que se pronostica y creo que muy probablemente eso es lo que sucederá. Es simplemente una situación de infraestructura. La tecnología ya existe. He visto esa tecnología. Es factible, pero es cuestión de infraestructura. Es el mismo problema que hemos tenido desde el principio. Desmantelar los sistemas antiguos que ya no nos sirven como el motor de combustión mover el barco y los engranajes políticos y financieros para que todo cobre sentido. Todos podemos lograrlo si de verdad lo queremos. Solo es cuestión de... Sí, es cuestión de prioridades. Por supuesto. Dime, ¿cómo está la situación monetaria actual? ¿Seguimos usando efectivo? ¿Es relevante aún el oro? ¿Qué pasa con Bitcoin y las criptomonedas? Pues, ¿qué es lo que describen? Esa es precisamente una pregunta que hice. Moneda. Todavía existe, eso creo. Pero cuando les pregunto a las personas si entran a una tienda, ¿cómo pagan algo? Me dicen, pagas con tu huella dactilar. Una foto del iris. O algunos hablan de un chip implantado en tu muñeca que utilizas con frecuencia. ¿O estás utilizando lo que parece ser una versión más avanzada del iPhone? Pero no, muy interesante. Cuando pregunto, ¿sigue existiendo el dinero? ¿Efectivo? Y contestan, sí, más o menos, aunque casi nadie lo usa. Entendido, pues eso es más o menos hoy. La mayoría, efectivamente. Sí, sí, estamos yendo hacia eso. Sí, el efectivo ya no es lo que era. Tengo exactamente lo que tengo. Llevo dos billetes de 20 dólares encima. En mi sujeta billetes durante, no sé, quizás dos o tres meses. Claro, exactamente. A menos que esté en un lugar donde necesite, que no acepte precisamente una tarjeta de crédito, o simplemente use mi teléfono y pague con Apple Pay o algo así. Uso mi tarjeta de débito PayPal. Claro, exactamente. Entonces sigue siendo crédito. ¿Quién es la potencia financiera o existe tal cosa en el año 2060? Pues no he formulado la pregunta de esa manera. No lo soy. Estados Unidos es ahora la potencia financiera más poderosa. País, no, no, eso. Todavía somos poderosos. Sí, China se ha vuelto mucho más poderosa. Países que mejor se han preparado para el cambio climático. Nueva Zelanda, 
Holanda. Sabes, Europa se han comprometido bastante a deshacerse del motor de combustión interna para el 2035. Si lo piensas bien, es así. A tantos años de distancia, sí, California acaba de decir eso. Creo que California, exactamente, el Estado, sí. Observas que la brecha entre Estados demócratas y republicanos crece más y más. No lo comprendía al iniciar mi investigación. Suficientemente claro. No preví lo tremendamente poderoso que llegaría a ser. No hice muchas preguntas formuladas de esa manera. Pero lo que sí dicen es que, como mencioné, el poder se ha descentralizado a los estados o grupos de estados. Y creo que eso se debe a que los estados demócratas se preparan mejor ante el cambio climático. Los estados rojos y también están hartos de pagar por el fracaso de los estados rojos. ¿Hay algún lugar en EU más seguro geográficamente frente al cambio climático? Sí, en el noroeste. Realmente en el noroeste. Y también creo, aunque no he ido a Maine para realizar mucha observación remota, que las latitudes norteñas nos permiten ya observar el secado del río Colorado, el lago Mead, el lago Powell y los enormes problemas de agua que están comenzando. ¿Podría convertirse en un problema mayor como guerras por agua? El agua se va a convertir. Lo que digo es que el agua es destino. Se convertirá en algo importante. Ciudades como Phoenix, Tucson, Albuquerque, Vegas, creo que se volverán básicamente inhabitables. Alguien estará, pero no serán urbes de gran crecimiento. Aún así, hasta hoy, la gente sigue mudándose allí, igual que la gente persiste. Mudándose a Florida. Porque, bueno, en los estados del desierto hay agua. Vegas es un desierto sin, sí, sin el río Colorado. El problema del río Colorado es realmente enorme. El lago Mead, o sea... Lago Powell y la hidroeléctrica se transforma. Entonces, de nuevo, veo tres grandes migraciones internas alejándose de la costa. Costas de ríos, costas de lagos. Costas marinas. Quiero decir, ciudades como Nueva Orleans están casi condenadas. Islas de Hawái. Correcto. Entonces, lejos de donde hay demasiado y lejos de ciudades y estados donde no hay suficiente agua y donde la temperatura se ha convertido en un problema. Quiero decir, allí he visto estudios que hablan de que Phoenix tiene 100 días al año con temperaturas por encima de los 46 grados. Estuve a 48 grados en Palm Springs y, Dios mío, es como vivir. Solo estuve unas horas y me estaba muriendo. Sí, exactamente. ¿Cómo vives en esa situación? No puedes, esa es la cuestión. Entonces tienes a toda esta gente mudándose aún a estas zonas que luego procederán a mudarse. Ah, habrá un colapso inmobiliario de billones de dólares. Canadá va a estar increíble, se ve bien. Canadá estará increíble, definitivamente sí. Toronto va a ser un lugar donde realmente podrías ir a vivir porque todos dicen, ah, me encantaría mudarme a Canadá, pero es demasiado maldito frío. En 30, 40 años podría estar, justo perfecto. Sí, quiero decir, vivo en el noroeste del Pacífico, en una isla, y ya presenciamos considerables cambios climáticos ocurriendo. Otoños largos y cálidos, como no había visto en mis 15 años aquí. Y el clima de este último año ha sido significativamente distinto al de los años anteriores. Stefan, déjame preguntarte, y, y creo que ya te lo pregunté, pero quiero hacerlo de nuevo, quizás de una manera distinta. ¿Existe algún gran despertar espiritual? ¿Y qué papel juega la religión en estos años 50 del 2000? El año 2060. 
Dos preguntas distintas. Sí, dos preguntas distintas. Sí, la religión. La gente se está alejando de ella a montones en masa. El cristianismo en E. U. U. Se ha tornado en un culto cristofascista regido por la supremacía blanca y el patriarcado, haciendo que jóvenes abandonen la iglesia. En gran cantidad, eso es una cosa. Espiritualmente o en términos de conciencia, creo que hay un despertar. ¿Qué está ocurriendo? Los años 50 y 60 de 2050. Descríbelos, aunque puedo ver lo que sucede ahora. Escribí un ensayo. Nos estamos percatando de que estamos viviendo no en el tipo de mundo abrahámico de la Biblia, donde tenemos dominio sobre la tierra. Y es como si un tío rico nos hubiera dejado una cuenta bancaria. Y en cambio, empezamos a reconocer que vivimos en una matriz de conciencia y que la matriz, cómo interactuamos con ella, tiene un efecto no solo en la matriz, sino también en nosotros. Quiero decir, tomen como ejemplo el caso de las abejas. Sí, el 90% de nuestros alimentos depende de su polinización y están muriendo en grandes cantidades. Así se convertirá en un gran problema. Pero ya empezamos a ver que investigaciones de perros, gorilas, pulpos e incluso las plantas, todos tienen conciencia y aprenden cosas y pueden recordar cosas y varios tipos de conciencia, pero todos tienen conciencia. No lo considero espiritualidad. Diría que hay un despertar cultural de la conciencia para reconocer que vivimos en una matriz de conciencia y que debemos desarrollar tecnologías que reconozcan eso. Debemos planear nuestros negocios, nuestras ciencias. Todo tiene que reorganizarse para reconocer la existencia de la matriz de conciencia porque las tecnologías actuales, como la energía de carbono, destruyen la matriz y así nos destruyen a nosotros. Veo que en los años 50 y 60 del 2050, especialmente en los 60, surge una conciencia de ser parte de una matriz de conciencia. En otras palabras, comprenden mejor que estamos conectados y debemos reflexionar. La vida está toda interconectada e interdependiente, exacto. Entonces lo que hacían nuestros ancestros en las llanuras hace cientos, si no miles de años, estamos regresando a eso, pero con un poco más de tecnología. Sí. Es, es, es fascinante. Solo por curiosidad, ¿es el consumo de carne un gran problema para el calentamiento global? ¿Es cierto? La gente aún... Me encantaba. Si tienes información, compártela. Eso de que el consumo de carne disminuye mucho y yo, 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 carne de laboratorio. A base de plantas, progresar. Es como si, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Se ve lo que sucede. Lo que está ocurriendo no es homogéneo a lo largo de todo el país. Algunos estados despiertan, están reconociendo que es la gente en el gobierno, que la atención médica universal, por ejemplo, es el camino a seguir, que el ingreso mínimo universal es el camino. La igualdad de género es el camino a seguir. Y otros estados... No están lidiando con eso, sí. Siguen atrapados en la supremacía blanca. Las mujeres están dominadas por los hombres. Digo, solo hay que ver el tema del aborto. Sí. Y esto sucede en todo el mundo. Porque, digo, podrías ir a países como en Medio Oriente, donde dicen todo lo que acabas de mencionar, y las mujeres ni siquiera pueden caminar por las calles. Así que hay partes del mundo que van a estar más evolucionadas que otras. No va a ser algo global. No, no es universal. Al menos no para el año 2060, ojalá en el futuro, pero no en este momento. Bueno, quizás más adelante, sí. Pero lo que realmente entiendo es 
la verdadera respuesta fundamental a tu pregunta, que fue la manera en que lo describieron fue que Estados Unidos aún existe en cuatro, pero el verdadero poder se ha descentralizado a los estados y grupos de estados. Pero aún así trabajan juntos como un país. Si algo, como si alguien fuera a atacar, lo harían aún así. Colaborando de algún modo como país, pero tengo la impresión... Bueno, te refieres a Mississippi. Quieres decir que si no fuera de E... Uh, sería un país tercermundista, ¿cierto? O oh, Alabama. Sí, son estados muy pobres, correcto. No solo son pobres, sino mal gobernados, que al ver, sabes lo que hago y si puedes, ve a... Academia.edu para descargar mis artículos o en researchgate.com o Science Direct. PubMed, la nacional... Biblioteca Médica, allí están mis artículos y llevo más de 20 años haciendo investigación, como digo, examinando datos de resultados sociales, porque mi interés es cómo fomentas el bienestar cuando observes, digo, para una mujer embarazada en Luisiana tendría mejores condiciones para dar a luz en Botsuana, África. Tienen más chances de sobrevivir tanto la madre como el bebé que en la mayoría de Luisiana, Alabama o Mississippi. Quiero decir, los datos de resultados sociales son espantosos. El tema educativo, tenemos todo un movimiento en el país para detener la educación pública y convertirla en una especie de proceso de adoctrinamiento. Es todo muy fascista. Creo que ciertos estados entrarán en un estado de crisis. Ya se puede ver como resultado de la decisión de Dobbs que los médicos, por ejemplo, se están trasladando a otras escuelas porque no logran la capacitación deseada. Creo que verás a muchas mujeres jóvenes, mujeres jóvenes fértiles, mudándose a estados donde son tratadas como iguales. Creo que lo que vamos a presenciar en el año 2060, no planteé las preguntas con total precisión porque no lo vi suceder exactamente así. Esa limitación es mía, no de los espectadores. Es que algunos estados van a prosperar y les irá bien. Y algunos países van a prosperar y les irá bien. Los países escandinavos, los países bajos, Nueva Zelanda, Van a prosperar otros países. África se convertirá en una fuerza mucho más poderosa de lo que es ahora. ¿Por qué será eso? A propósito, ¿qué cambia? Por sus ricas materias primas y debido a que cuenta con una población en aumento, se espera que habrá una megápolis que se va a desarrollar a lo largo de la costa. Como digo, las materias primas son clave. China lo reconoce con su iniciativa de la franja y la ruta. Están invirtiendo enormes cantidades de dinero para posicionarse en países africanos. Nosotros no estamos haciendo eso. Así que va a haber un gran cambio geopolítico. Como digo, China se va a convertir en una fuerza mucho más poderosa Vas a visitar otros países, los países de corte fascista. Por ejemplo, Hungría, Orbán. Todo ese tipo de gobierno es simplemente inferior porque produce resultados sociales inferiores. Y a medida que este sisma se hace más y más grande, vamos a ver a esos países que están abrazando, despertando, y enfrentando la matriz de la conciencia y planeando para ello, van a prosperar. Y hagan la transición desde la energía de carbono y otros países. Ahí seguirán priorizando las ganancias como su única meta social. Eso será el verdadero determinante. Y entrarán en crisis profunda. Esto es lo que sucede aquí en Estados Unidos. Exactamente. Y vas a ver estas migraciones y las corporaciones también. Ya está en marcha. Las corporaciones están cambiando. 
las corporaciones de los 80 y 90 no pueden existir de la misma manera en el mundo actual debido a la nueva generación. La nueva generación simplemente no lo tolerará. Sí, exactamente. Desean un cambio. ¿Quieren eso, Colt? Justo lo que desean. Sí, se ve en las recientes elecciones. Los antiabortistas o quienes se oponen a la igualdad femenina cometieron un error grave al pensar Dobbs sería anulado y luego se aprobarían todas estas leyes a nivel estatal y todos como que se olvidarían y la vida seguiría adelante. Pero eso no es lo que sucedería, no. Y entonces vamos a ser muy distintos en el... Podría hablar contigo durante horas. Me encantaría que volvieras para profundizar en esta conversación porque, cuanto menos, es fascinante. Realmente valoro tu tiempo. Tengo preguntas para ti. A mis invitados les hago cuestionamientos rápidos. ¿Tu definición de una buena vida? ¿Me preguntas a mí? Sí, son preguntas que te hago personalmente. Con cada decisión. Oh, de hecho, permíteme decir esto porque esta es mi salida. Claro, adelante. La cultura surge de elecciones individuales lo que la conforma. Así, los japoneses y los italianos cocinan el ajo de forma distinta. ¿Verdad? Resulta de decisiones individuales. Diariamente tomas cientos de decisiones menores. La pasta de dientes, el papel higiénico, la gasolina que compras, entre otras, y eliges esas marcas. Cada adquisición es un tipo de voto. Insto a lectores, oyentes y televidentes. Cada día tomas decisiones menores. Dedica tiempo a conocer a tus socios comerciales. Cada vez que enfrentes una de estas decisiones, en el momento en que tengas que elegir, escoge siempre la opción más compasiva que afirme la vida y promueva el bienestar según tu entendimiento en ese instante. Dile a diez amigos que lo haces como disciplina. E invítalos a que se unan y a que le digan a diez de sus amigos para que también lo hagan. Y si la gente que está escuchando o viendo este programa se comprometerá a hacerlo. Cambiarán el resultado de las elecciones del 2024 para que fomente el bienestar. La clave es cada individuo, con cada decisión, estás votando por fomentar el bienestar, un bienestar compasivo y afirmativo de la vida, o estás votando por apoyar algo más. Y si apoyas el bienestar compasivo y afirmativo de la vida, eh, estás lado correcto y construirás un mundo que sea compasivo, que celebre la vida y fomente el bienestar general. Stefan, ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti, el trabajo que realizas y tus libros? Visita mi sitio web stefanaschwartz.com Dirígete a Amazon y realiza una búsqueda de mis libros. Respecto a lo que acabo de decir, las ocho leyes del cambio, ve a Academia Edu o ResearchGate.com o a PubMed o Science Direct y podrás encontrar mis cientos de artículos. Puedes ir a YouTube y buscar mi nombre y encontrarás cientos de entrevistas. Publico una publicación web diaria dedicada a promover el bienestar llamada Schwartz Report. Stefan, ha sido un honor y un privilegio y muy divertido conversar contigo. Y espero que nuestra conversación sea esa pequeña piedra que se lanza al lago. Y ojalá que de esta conversación surjan algunas ondas que ayuden al mundo. Amigo mío, te agradezco a ti y al trabajo que estás haciendo para salvar el mundo y ayudarlo a avanzar. Oh, un placer. Debería hacerlo otra vez. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.